മാത്തമാറ്റിക്സ് ഏറ്റവും ഈസി സബ്ജക്റ്റാണ് അത് നമ്മൾ കഷ്ടപ്പെട്ടല്ല പഠിക്കുക ഇഷ്ടപ്പെട്ട് പഠിക്കണം ഹായ് സ്റ്റുഡൻസ് ഏരിയ ഓഫ് കോഡിലാറ്ററൽസ് എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററാണ് നമ്മൾ എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ പേജ് നമ്പർ വൺ ഫിഫ്റ്റി ത്രീയിലെ പ്രാക്ടീസ് പ്രോബ്ലംസാണ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് അതിൽ രണ്ട് പ്രോബ്ലം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമ്മളവിടെ എന്താ പഠിച്ചിരുന്നത് അതായത് ഒരു റോംബസിൻ്റെ ഏരിയ ഫൈൻഡ് ചെയ്യാൻ ഡയഗണൽസാണ് തന്നിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് ഹാഫ് ഡി വൺ ഡി ടു ഇനി സ്ക്വയറിൻ്റെ ഏരിയ ഡയഗണൽസാണ് തന്നിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഹാഫ് ഡി വൺ ഇൻ ദ സ്ക്വയർ അല്ലേ ഹാഫ് ഡി വൺ സ്ക്വയർ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ ഡയഗണൽ തന്നാൽ സ്ക്വയറിൻ്റെ ഏരിയ ഫൈൻഡ് ചെയ്യാം അതുപോലെ ഡയഗണൽസ് തന്നാൽ രണ്ട് ഡയഗണൽസ് തന്നാൽ റോംബസിൻ്റെ ഏരിയ ഫൈൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഹാഫ് ഡി വൺ ഡി ടു ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഏരിയ അപ്പോൾ അതാണ് നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് അല്ലേ ഇനി അതിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂഷൻ പ്രോബ്ലം ആണ് പേജ് നമ്പർ വൺ ഫിഫ്റ്റി ത്രീയിലെ ഒരു പ്രോബ്ലവും പിന്നെ പേജ് നമ്പർ വൺ ഫിഫ്റ്റി ഫോറിലെ മൂന്ന് പ്രോബ്ലംസും കൂടി ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സെക്ഷനും നമുക്ക് കഴിയും ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ചെയ്തു തുടങ്ങാം അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ ഏരിയ ഓഫ് എ റോംബസ് ഈസ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സിക്സ്റ്റീൻ സ്ക്വയർ സെൻറ്റിമീറ്റേഴ്സ് ആൻഡ് ദ ലെങ്ത് ഓഫ് വൺ ഓഫ് ഇറ്റ്സ് ഡയഗണൽ ഈസ് ട്വൻറ്റി ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്റേഴ്സ് കമ്പ്യൂട്ട് ദ ഫോളോയിങ് മെഷർമെൻറ്റ്സ് ഓഫ് ദിസ് റോംബസ് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ലെങ്ത് ഓഫ് ദ സെക്കൻഡ് ഡയഗണൽ ലെങ്ത് ഓഫ് ദ സൈഡ് പെരിമീറ്റർ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ സൈഡ്സ് നമുക്ക് തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യണമെന്ന് നോക്കാം അതായത് ദ ഏരിയ ഓഫ് എ റോംബസ് ഈസ് ഏരിയ തന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് റോംബസിൻ്റെ ഏരിയ ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സിക്സ്റ്റീൻ സ്ക്വയർ സെൻറ്റിമീറ്റേഴ്സ് ദ ലെങ്ത് ഓഫ് ദ വൺ ഡയഗണൽ ഒരു ഡയഗണലിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് ട്വൻറ്റി ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മളോട് പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ലെങ്ത് ഓഫ് ദ അഡ് ദ ഡയഗണൽ അതായത് ഇപ്പോൾ ഇത് റോംബസ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക ഫോർ സൈഡ്സും ഈക്വൽ ആണ് റോംബസ് ആണ് ഒരു ഡയഗണലിൻ്റെ ലെങ്ത്തും ഏരിയമാണ് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ട്വൻറ്റി ഫോർ തന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി അടുത്ത ഡയഗണലാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ നമുക്ക് റോംബസിൻ്റെ ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഫോമുല ഹാഫ് ഡി വൺ ഡി ടു ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സിക്സ്റ്റീൻ ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഹാഫ് ഡി വൺ ഡി ടു ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സിക്സ്റ്റീൻ ഇൻറ്റു ടു ഇനി ഇതിനെ ടു ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഡി വൺ ഒരു ഡി വൺ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ട്വൻറ്റി ഫോർ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഡി ടു ആണ് ഫൈൻ ചെയ്യേണ്ടത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഡി ടു ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൾ ടു ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സിക്സ്റ്റീൻ ഇൻറ്റു ടു ബൈ ട്വൻറ്റി ഫോർ ഓക്കെ ഈ ഡി ടുവിൻ്റെ ഞാൻ കണ്ടോ അവിടെ നിർത്തിയിട്ട് ട്വൻറ്റി ഫോറിനെ താഴേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു ഇനി നമുക്ക് ടു കൊണ്ട് കട്ട് ചെയ്യാം ഇതിനെ ഇവിടെ ടു കൊണ്ട് കട്ട് ചെയ്താൽ ഇവിടെ ട്വൽവ് ഇനിയും ഇതിനെ ടു കൊണ്ട് കട്ട് ചെയ്താൽ സിക്സ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ടു കൊണ്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കിവിടെ വൺ സീറോ എയ്റ്റ് അപ്പോൾ ഡി ടു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വൺ നോട്ട് സിക്സ് ബൈ സിക്സ് ഇനിയും ടു കൊണ്ട് കട്ട് ചെയ്യാമല്ലേ ഇവിടെ ടു കൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ടു എത്ര പ്രാവശ്യം ത്രീ ടൈംസ് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ടു ഫൈവ് പിന്നെ ഫോർ ഇനി ഇതിൽ ത്രീ കട്ട് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇതിൽ ത്രീ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതാ ഇതിലൊരു പ്രാവശ്യം ത്രീ ട്വൻറ്റി ഫോറിൽ എയ്റ്റ് അപ്പോൾ എയ്റ്റീൻ വന്നു അപ്പോൾ ഡി ടു എന്ന് പറയുന്ന സെക്കൻഡ് ഡയഗണലാണ് എയ്റ്റീൻ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഡയഗണൽ എന്താണ് ട്വൻറ്റി ഫോർ സെക്കൻഡ് ഡയഗണൽ എന്താണ് എയ്റ്റീൻ ഓക്കെ ഇനി നമ്മളോട് പറഞ്ഞേക്കാണ് ലെങ്ത് ഓഫ് എ സൈഡ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ സൈഡിൻ്റെ ലെങ്ത് എന്താണ് എന്ന് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നോക്കൂ ഇവിടെ നിന്ന് ഇവിടെ വരെ നമുക്ക് ഒരു ഡയഗണലാണ് ഡി വൺ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു ഡയഗണലിൻ്റെ പകുതി ട്വൽവ് ആണ് അപ്പോൾ ഇത് നയൻറ്റി ആണെന്ന് നമുക്കറിയാം ഈ ഡയഗണൽ എയ്റ്റീൻ ആണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പകുതി എന്ന് വെച്ചാൽ നയൻ ആണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നോക്കി ഇങ്ങനെ ഒരു റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രയാങ്കിൾ ഇങ്ങനൊരു റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രയാങ്കിൾ ഇത് ട്വൽവ് ഇത് നയൻ ഇത് റൈറ്റ് ആംഗിൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇത് എത്ര നമുക്കറിഞ്ഞു കൂടെ പൈത്തകോറസ് തിയറം അപ്പോൾ ഞാൻ പൈത്തകോറസ് തിയറം ഉപയോഗിക്കുകയാണ് ഇത് എ ബി സി ആണെങ്കിൽ ബി സി സ്ക്വയർ ദറ്റ് സി ഈക്വൾ ടു എ ബി സ്ക്വയർ
ഈ സൈഡ്സുകൾ തന്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് നമുക്ക് ഫൈൻ ചെയ്യേണ്ടത് പെരിമീറ്ററും കിട്ടി ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ഈ ഡിസ്റ്റൻസിനെ വരച്ചു അതെടുത്ത് ഞാൻ ഇതാ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ കൊണ്ടു വരച്ചു അതായത് നമ്മൾ ഇതിന് മുന്നേ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടില്ലേ ഇതാ ശ്രദ്ധിച്ചോ ഇങ്ങനെ എടുത്തേക്കുന്ന ഈ അകലം ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്തു ഈ കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് ഫിഫ്റ്റീൻ ആണ് നമുക്ക് കിട്ടി അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഞാൻ ഇതാ ഇങ്ങനെ ഹൈറ്റ് വരച്ചു അപ്പോൾ ഈ ഇതിനെ ഈ ട്രാങ്കിൾ ഞാൻ മാറ്റി കേട്ടോ ഈ ട്രാങ്കിൾ ഞാൻ കളയുക ഇവിടെ നിന്ന് ഞാൻ മാറ്റി കളഞ്ഞു ഈ മാറ്റി കളഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഇവിടെ കൊണ്ടുവച്ചു ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ സൈഡ് ഫിഫ്റ്റീൻ ആണ് ഇവിടെ നിന്ന് ഇവിടം വരെ ഫിഫ്റ്റീൻ ആണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഇവിടെയും ഫിഫ്റ്റീൻ ആണ് ശരിയല്ലേ അതായത് ഈ ലെങ്ത്ത് നമുക്കറിയാം ഇവിടെ നിന്ന് ഈ ഭാഗത്തിൻ്റെ ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സിക്സ്റ്റീൻ ആണ് നമുക്കറിയാം ഇത് മുഴുവൻ ഏരിയ അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഈ ഇതും ഇതും കൂടി ഏരിയ ആണ് ഈ തന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ബേസ് ഇൻ ടു ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് ഞാൻ ഈ ഡിസ്റ്റൻസിന് എച്ച് എന്ന് കൊടുക്കാം അല്ലേ ഈ ഇതിന് എച്ച് എന്ന് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സിക്സ്റ്റീൻ എച്ച് ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സിക്സ്റ്റീൻ ബൈ ഫിഫ്റ്റീൻ വന്നു അപ്പോൾ ഇതിനെ ഡിവിഷൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഫോർട്ടീൻ പോയിൻറ്റ് ഫോർ എന്നാണ് നമുക്ക് കിട്ടുക ഓക്കെ കാരണം ഈ ഒരു പോർഷൻ എടുത്തിട്ട് ഇവിടെ കൊണ്ടുവച്ചു അപ്പം മനസ്സിലായോ ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് ഫോർത്ത് ക്വസ്റ്റിൻ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റിൻ എ സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ലോങ് റോപ്പ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ടു മേക്ക് എ റോംബസ് ഓൺ ദ ഗ്രൗണ്ട് ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ എ പെയർ ഓഫ് ഓപ്പോസിറ്റ് കോർണേഴ്സ് ഈ സിക്സ്റ്റീൻ മീറ്റേഴ്സ് വാട്ട് ഈസ് ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ അതർ ടു കോർണേഴ്സ് വാട്ട് ഈസ് ദ ഏരിയ ഓഫ് ദ ഗ്രൗണ്ട് ബൗണ്ടഡ് ബൈ ദ റോപ്പ് ഓക്കെ ഇപ്പം നമ്മളുടെ അടുത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റ് മീറ്റർ ലെങ്ത്ത് ഉള്ള ഒരു റോപ്പാണ് ഈ ലെങ്ത്ത് റോപ്പിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ലെങ്ത്തിൻ്റെ റോപ്പ് സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റ് മീറ്റേഴ്സ് ആണ് ദാറ്റ് മീൻസ് പെരിമീറ്റർ ആണ് സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അതായത് അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതുകൊണ്ട് എന്താ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഒരു റോംബസാണ് ഉണ്ടാക്കേണ്ടത് റോംബസിന് ഫോർ സൈഡും ഈക്വൽ ലെങ്ത്ത് ആണ് അത് സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റ് ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എയ്റ്റ് ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റ് ബൈ ഫോർ അപ്പോൾ നമുക്ക് എ ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇവിടെ നിന്ന് എത്ര വന്നു ഇതിനെ ഡിവിഷൻ ചെയ്താൽ ഇവിടെ ടു പോയി ഇവിടെ നിന്ന് ത്രീ ഫോർ അപ്പോൾ സെവൻറ്റീൻ വരും ഒരു സൈഡ് സെവൻറ്റീൻ ആണ് കിട്ടുന്നത് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വാട്ട് ഈസ് ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ അതർ ടു കോർണേഴ്സ് അപ്പോൾ എ ഈക്വൾ ടു ഒരു സൈഡ് റോംബസിൻ്റെ ഇതാണ് അപ്പോൾ റോംബസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം എന്താ ഇതാണ് റോംബസ് ഇപ്പോൾ റോംബസിൻ്റെ ഒരു സൈഡ് സെവൻറ്റീൻ ആണ് ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മളോട് പറഞ്ഞേക്കാണ് രണ്ട് ഡിസ്റ്റൻസ് രണ്ടെണ്ണം തമ്മിലുള്ള അകലം എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ്റ്റീൻ ആണ് എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ രണ്ടെണ്ണം തമ്മിലുള്ള അകലം ഇത് സിക്സ്റ്റീൻ ആണെങ്കിൽ നമ്മളോട് ചോദിച്ചേക്കാണ് ഇത് എത്രയാണ് എന്ന് ചോദിച്ചേക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് സൈഡും തന്നിട്ടുണ്ട് ഇതും തന്നിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ ഇതാണ് സിക്സ്റ്റീൻ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് എയ്റ്റ് ആണ് ഓക്കെ ഇത് നമുക്കറിയില്ല ഇത് നയൻറ്റി ആണ് ഇത് സെവൻറ്റീൻ ആണ് ഈ ട്രാങ്കിൾ നിങ്ങളൊന്ന് നോക്കി ഞാൻ ഈ ട്രാങ്കിൾ എടുത്ത് വയ്ക്കുക ഈ ട്രാങ്കിൾ ഇങ്ങനെ എടുത്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് സെവൻറ്റീൻ ആണ് ഇത് എയ്റ്റ് ആണ് ഇത് അറിയില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് കണ്ടുപിടിക്കാം അത് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം സെവൻറ്റീൻ സ്ക്വയർ മൈനസ് എയ്റ്റിൻ്റെ സ്ക്വയർ അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഭാഗം കിട്ടും ഇത് ഈ ഭാഗം ആ ഭാഗത്തിന് ഞാൻ എ എന്ന് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ എ സ്ക്വയർ അപ്പോൾ എ സ്ക്വയർ ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു നമുക്കറിയാം സെവൻറ്റീൻ്റെ സ്ക്വയർ ടു എയ്റ്റി നയൻ മൈനസ് നമുക്കറിയാം സിക്സ്റ്റി ഫോർ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് ടു എയ്റ്റി നയൻ മൈനസ് സിക്സ്റ്റി ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫൈവ് ടു ടു അപ്പോൾ റൂട്ട് ഓഫ് ടു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ടു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് അപ്പോൾ എ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ
അപ്പോൾ ഡി ടു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് തേർട്ടിയും കിട്ടി ഓക്കെ അപ്പം ഏരിയ അപ്പം ഏരിയ ദറ്റ് ഇസ് ഈക്വൾ ടു തേർട്ടി ആ തേർട്ടി ഇൻറ്റു സിക്സ്റ്റി അപ്പം ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു ഇതാ ഇതും ഇതും കട്ട് ചെയ്ത് പോയാൽ ഇവിടെ ഫിഫ്റ്റീൻ അപ്പം നമുക്ക് ഫിഫ്റ്റീൻ ഇൻറ്റു സിക്സ്റ്റി ദറ്റ് ഇസ് ഈക്വൾ ടു ഫിഫ്റ്റീൻ ഇൻറ്റു സിക്സ്റ്റീൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ടു ഫോർട്ടി ഓക്കെ ഇത്രയും സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ ആണ് ഇതിൻ്റെ ഏരിയ വരുന്നത് ക്ലിയർ അല്ലേ ഓക്കെ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ഇനിയും സ്ലോ ചെയ്യണോ അപ്പോൾ ഈ ട്രാങ്കിൾ എടുത്തത് മനസ്സിലായില്ലേ അതായത് ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ഒരു റോംബസ് ഈ റോംബസിൻ്റെ ഒരെണ്ണം തന്നിട്ടുണ്ട് ഒരു ഡയഗണൽ ഒരു മൂലയ്ക്ക് നിന്ന് ഒരു മൂല വരെ അതായത് ഒരു കോർണറിൽ നിന്ന് ഒരു കോർണർ വരെയുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് നമുക്കതറിയാം ഇത് ബൈസെക്ട് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ ഇത് എയ്റ്റാണ് ഇത് എയ്റ്റാണ് അപ്പോൾ ഇതാണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അതിന് ഞാൻ എ എന്ന് കൊടുത്തു ഇത് സെവൻറ്റീനാണ് അപ്പോൾ ഇത് റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രാങ്കിൾ നമ്മളെടുത്ത് ഇത് കണ്ടുപിടിച്ചു അതിൻ്റെ ഡബിളാണ് എ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഫിഫ്റ്റീൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇനി നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇൻ ദ ഫിഗർ ദ മിഡ് പോയിൻ്റ് ഓഫ് ദ ഡയഗണൽ ഓഫ് എ റോംബസ് ആർ ജോയിൻ ടു ഫോം എ സ്മോൾ കോഡിലാറ്ററൽ പ്രൂവ് ദാറ്റ് ദിസ് കോഡിലാറ്ററൽ ഈസ് എ റോംബസ് ദ ഏരിയ ഓഫ് ദ സ്മോൾ റോംബസ് ഈസ് ത്രീ സ്ക്വയർ സെൻറ്റിമീറ്റേഴ്സ് വാട്ട് ഈസ് ദ ഏരിയ ഓഫ് ദ ലാർജ് റോംബസ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ എന്താ തന്നിരിക്കുന്നതെന്ന് നോക്കൂ ഒരു റോംബസ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഈ റോംബസിന് എ ബി സി ഡി എന്ന് നെയിം ചെയ്തു ഓക്കെ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ അവരൊരു ചെറിയ റോംബസും കൂടി കണ്ടോ ഇത് ഇങ്ങനെ മിഡ് പോയിൻ്റ് ഇതിൻ്റെ മിഡ് പോയിൻ്റ് ഇതിൻ്റെ മിഡ് പോയിൻ്റ് ഓരോ മിഡ് പോയിൻ്റിലേക്കും ജോയിൻ ചെയ്ത് ഒരു ചെറിയ റോംബസും കൂടി ഉള്ളിലേക്ക് ഒരു കോഡിലാറ്റർ പോലെ വരച്ചു അപ്പോൾ നമ്മളോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇത് എ ബി സി ഡി ആണെങ്കിൽ ഇത് പി ക്യു ആർ എസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മളോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പ്രൂവ് ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് എ റോംബസ് ഇത് റോംബസ് ആണെങ്കിൽ ഇതും റോംബസ് ആണ് എന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇപ്പം ഞാൻ പ്രൂവ് ചെയ്യാണ് ഇത് ഇത് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണല്ലോ അപ്പം ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാം എ ബി സി ഡി ഈസ് എ റോംബസ് ഇത് റോംബസ് ആണെന്ന് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇത് നോക്കി ആംഗിൾ എ ഒ ഡി ദറ്റ് ഇസ് ഈക്വൾ ടു കണ്ടോ എ ഒ ഡി ദറ്റ് ഇസ് ഈക്വൾ ടു ആംഗിൾ സി ഒ ഡി സി ഒ ഡി ദറ്റ് ഇസ് ഈക്വൾ ടു ആംഗിൾ സി ഒ ബി ദറ്റ് ഇസ് ഈക്വൾ ടു ആംഗിൾ എ ഒ ബി ആണ് എന്താ കാരണം ദിസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു നയൻറ്റി ഇതെല്ലാം എന്തിന് ഈക്വലാണ് നയൻറ്റിക്ക് ഈക്വലാണ് ശരിയല്ലേ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ചെറിയ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഇത് ഈ ആംഗിൾസ് എല്ലാം നയൻറ്റി തന്നെയാണ് കാരണം സെയിം ആംഗിളാണ് കോമൺ ആംഗിൾ അല്ലേ രണ്ടിനും അപ്പോൾ എനിക്ക് എന്ത് എഴുതാം ആംഗിൾ എസ് ഒ ആർ ദറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആംഗിൾ ആർ ഒ ക്യു ദറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആംഗിൾ ക്യു ഒ പി ദറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആംഗിൾ ക്യു ഒ പി ദറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു പി ഒ എസ് ദറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു നയൻറ്റി ഡിഗ്രി മനസ്സിലായില്ലേ സെയിം ആംഗിൾ സെയിം ആംഗിൾ അല്ലേ രണ്ടിൻ്റെ രണ്ട് റോംബസിൻ്റെ ഓക്കെ അപ്പോൾ ആംഗിൾ നയൻറ്റി ഡിഗ്രിയാണ് റോംബസ് ആവണമെങ്കിൽ രണ്ട് കണ്ടീഷനാണ് ഡയഗണൽ ബൈസെക്ട് ഈച്ച് അതർ അറ്റ് നയൻറ്റി അപ്പോൾ അറ്റ് നയൻറ്റി എന്നുള്ളത് ക്ലിയറായി ഇനി ഡയഗണൽ നോക്കാം ഇതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് റോംബസ് ആയ കാരണം എ ബി സി ഡി റോംബസ് ആയ കാരണം നമുക്കറിയാം ഒ എ ദറ്റ് ഇസ് ഈക്വൾ ടു ഒ സി ഒ എ ദറ്റ് ഇസ് ഈക്വൾ ടു ഒ സി എന്നറിയാം അപ്പോൾ ഹാഫ് ഓഫ് ഒ എ ദറ്റ് ഇസ് ഈക്വൾ ടു ഹാഫ് ഓഫ് ഒ സി ഗിവൺ ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഇസ് എ മിഡ് പോയിൻറ്റ് അത് മിഡ് പോയിൻ്റ് ആണ് തന്നിട്ടില്ലേ നിങ്ങൾക്ക് അപ്പോൾ ഇത് മിഡ് പോയിൻ്റ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് മിഡ് പോയിൻ്റ് ആണെങ്കിൽ ഹാഫ് ഒ എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒ എസ് ആണ് അപ്പോൾ ഒ എസ് ദറ്റ് ഇസ് ഈക്വൾ ടു ഒ ക്യു ഐ അപ്പോൾ ഇത് ഒ എസ് ഈക്വൾ ടു ഒ ക്യു ആണ് ഓക്കെ ഇനി ഞാൻ ഇവിടെ എടുക്കുകയാണ് ഒ ഡി ദറ്റ് ഇസ് ഈക്വൾ ടു ഒ ബി കാരണം റോംബസ് ആണ് ഡയഗണൽസ് ബൈസെക്ട് ചെയ്യും ബൈസെക്ട് ഡയഗണൽ അപ്പോൾ ഹാഫ് ഓഫ് ഒ ഡി ദറ്റ് ഇസ് ഈക്വൾ ടു ഹാഫ് ഓഫ് ഒ ബി അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് എന്തെടുക്കാം ഒ ആർ ദറ്റ് ഇസ് ഈക്വൾ ടു ഒ പി ഓക്കെ അപ്പോൾ അതും ഈക്വലായി അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ബൈസെക്ട് ചെയ്തു എന്ന് പോയി അപ്പോൾ ഡയഗണൽ എന്ത് ചെയ്തു
അപ്പം ഹാഫ് ഡി വൺ ഡി ടു എന്ന് പറയുന്നത് ഗിവൺ ആണ് തന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരു വലുതിൻ്റെ ഏരിയ ആണ് ചോദിച്ചേക്കണേ അപ്പം ഏരിയ ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഹാഫ് ഡി വൺ ഡി വൺ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇത്രയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഇരട്ടിയാണിത് അപ്പം ടു ഡി വൺ ആണിത് അല്ലേ അപ്പം ഇതാണെന്നുണ്ടെങ്കിലോ ടു ടൈംസ് ഡി ടു ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഹാഫ് ഡി വൺ ഡി ടു ടു ഇൻറ്റു ടു ഇൻറ്റു ഫോർ വന്നു അപ്പോൾ ഹാഫ് ഡി വൺ ഡി ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ത്രീ ആണ് അപ്പോൾ ത്രീ ഇൻറ്റു ഫോർ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടി ട്വൽവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ എന്ന ഏരിയ കിട്ടി ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മളോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇത് റോംബസ് ആണെന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യണം ഇതിൻ്റെ ഏരിയ വെച്ച് ഇതിൻ്റെ ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഏരിയ ത്രീ ആണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഏരിയ എത്രയാണ് ട്വൽവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ ആണ് അപ്പോൾ ഇനി നെക്സ്റ്റ് ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വാട്ട് ഈസ് ദ ഏരിയ ഓഫ് ദ ലാർജസ്റ്റ് റോംബസ് ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി ഡ്രോൺ ഇൻസൈഡ് എ റെക്റ്റാങ്കിൾ ഓഫ് സൈഡ് സിക്സ് സെൻറ്റിമീറ്റേഴ്സ് ആൻഡ് ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്റേഴ്സ് നമുക്കൊരു റെക്റ്റാങ്കിളിൻ്റെ സൈഡ് നോക്കിക്കോളൂ ഇതിപ്പോൾ റെക്റ്റാങ്കിളാണ് ഇപ്പോൾ ഈ റെക്റ്റാങ്കിളിൻ്റെ സൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് സിക്സ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് ഇത് ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണെങ്കിൽ ഇത് കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ലാർജസ്റ്റ് റോംബസിൻ്റെ ഇതാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഞാൻ ഇതിൻ്റെ നേരെ മിഡ് പോയിൻറ്റിൽ നിന്ന് ഞാൻ ഇങ്ങനെ വരച്ചു അപ്പോൾ ഇത് സിക്സ് അല്ലേ പിന്നെ നേരെ ഇങ്ങനെ വരച്ചു ഓക്കെ ഇത് ഫോർ അല്ലേ അപ്പോൾ ഇത് സിക്സും ഇത് ഫോറും ആണ് നേരെ ഞാൻ ജോയിൻ ചെയ്യുക ഇതാ ഇങ്ങനെ ജോയിൻ ചെയ്തു ജോയിൻ ചെയ്തു അപ്പോൾ നമുക്ക് റോംബസ് കിട്ടി ലെങ്ത്ത് നോക്കിക്കോ റോംബസാണ് കാരണം പെർപ്പൻറ്റിക്കുലർ ബൈസെക്ടറാണ് രണ്ട് ഡയഗണൽസ് ആണ് ഡയഗണൽ വൺ ഡി വൺ ദാറ്റ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ് പിന്നെ ഡി ടു ദാറ്റ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ അപ്പോൾ ഈ ലെങ്ത്ത് ഉണ്ടല്ലോ ഈ ലെങ്ത്ത് ഇവിടെ ആയിട്ടെടുത്തു ഞാൻ അപ്പോൾ അത് ഫോർ അല്ലേ സെയിം ലെങ്ത്ത് ആണ് ഇത് ഞാൻ ഇവിടെ ആയിട്ടെടുത്തു ഇനി ഏരിയ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഹാഫ് ഡി വൺ ഡി ടു അതായത് ഹാഫ് സിക്സ് ഇൻറ്റു ഫോർ അതായത് ഇതും ഇതും കട്ട് ചെയ്ത ത്രീ ഇൻറ്റു ഫോർ അതായത് ട്വൽവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ ഏരിയ കിട്ടി ക്ലിയർ ആണോ ഓക്കെ നിങ്ങൾ കണ്ടുപോലോ പ്രോബ്ലംസ് എല്ലാം മനസ്സിലാക്കിയല്ലോ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നെല്ലാം ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കി വരയ്ക്കുമ്പോൾ ഞാൻ സ്കെച്ച് പെൻ ഉപയോഗിച്ചാണ് വരയ്ക്കുന്നത് അപ്പോൾ ചെറിയൊരു ഡീവിയേഷൻസും ഒക്കെ കാണും അപ്പോൾ നിങ്ങളത് ആക്കുറേറ്റ് ആയിട്ട് എടുത്ത് വരയ്ക്കണം കൺസ്ട്രക്ഷൻസിലെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് ശരിക്കും മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടിയാണ് ശരിക്കും കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ സ്കെച്ച് പെൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഫോമുലാസ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ എങ്ങനെയാണ് എന്നെല്ലാം മനസ്സിലാക്കി നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ എടുക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഫാസ്റ്റ് ആണെങ്കിലും എല്ലാം നിങ്ങൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ മെൻഷൻ ചെയ്യണം ഞാൻ തീർച്ചയായും ും എല്ലാത്തിനും മറുപടി തരും ഓക്കെ താങ്ക് യു